In 2003, we were building out a new sanctuary for our church. 2003년에 저희가 이렇게 새로운 성전을 만드는 And we called, and we called the people to a five-day around-the-clock prayer vigil. 우리가 이게 Yeah, wa- uh, around the clock watch. 저희가 5일 동안 이렇게 시계 방향으로 마치 열이고 기도하는 것처럼 막 돌아섰어요. I went to bed one early one night. I hadn't fallen asleep yet, and my wife was in uh, the other room. 제가 하루는 이렇게 일찍 어, 잠자리에 들어가 자려고 들어갔는데 잠은 들지 않았고, 근데 제 아내는 다른 방에 있었어요. Our small little house. We were praying for a new apartment too. <laughs> <laughs> and uh, before I went to sleep, I sensed the manifest presence of God come into our bedroom. And I heard the voice of the Lord outside of my head, the audible voice of God. 제가 제이 밖에서 이렇게 정말 실질적인 소리처럼 들려오는 소리를 듣게 되었습니다. For the first time. 처음이었어요. And this has only happened to me two times, so I'm giving you both my visitations in one conference. <웃음> 제가 그런 경험이 두 번이 있었는데 이게 여, 여러분들 이 하나의 컨퍼런스에서 이 컨퍼런스 제가 이두번 다를 다 나누었습니다. 저기 소리 조금만 여기 약간 에코 많이 조금 물려서 그러면 잡아주시겠어요? <웃음> God spoke to me and he said, Jason, I want you to build a house of prayer for all nations, but first for the first nations. 그런데 하나님께서 제이슨, 네가 정, 어, 예를, 이, 기도의 집을 네가 세우기를 원한다고 말씀하셨어요. When he spoke, it sounded like thunder and then rushing water, just like it says in scripture. <laughs> 그렇게 말씀을 들었을 때 성경에 나와 있는 것처럼 그것은 마치 바람과 광풍과 커다란 물결이 And when the thunder of his voice hit, it literally shook the walls in the natural in our house. 이렇게 천둥 번개 같은 이런 소리가 들려올 때는 이 집안의 영적 분위기를 바꾸면서 이렇게 흔들어냅니다. My wife heard the thunder in the other room. 제 아내는 다른 방에서 천둥의 소리를 들었어요. I heard God's voice, and she came running in the room, thinking that it was an earthquake, because our house was literally shaking. 그제 아내가 그 제가 실제로 들었던 그 음성을 들으면서 저쪽 방에 있었는데 막 뛰었어요. 뛰어왔어요. 왜냐하면 진짜로 저희 집이 이렇게 지진이 나서 떨리는 것과 같았기 때문에. She came and said we need to get the kids uh, uh, safe and she looks at me and I'm trembling under the fear of God. <웃음> 저는 거기에서 막 하나님의 그 두려움에 떨고 있었습니다. Amen. <웃음> Amen. Build a house of prayer for all nations but first for the first nations. 그 열방을 위한 기도를 하는 것. 그런데 열방을 위해서 기도할 때또첫 번째 되는 그 나라를 위해서 기도하는 것. I believe God's first nation was Israel. 저는 생각할 때 하나님에게서 first가 되는 그 나라는 바로 이스라엘이라고 생각이 됩니다. And so this was a mandate from the Lord to build a house of prayer and pray first for the salvation of Jewish unbelievers in Israel. 저는 그래서 생각할 때 하나님께서 우리에게 주시는 사명이 무엇이냐? 첫 번째 나라가 되는 그 이스라엘과 그 이스라엘의 구원을 위해서 기도하라. I love that Jesus came and cleansed the temple two times in the Gospels. 이 복음서에 보면 예수님께서 오셔서 성전을 성결케 하실 때가 두 번이 있었습니다. First in the beginning of his ministry in John 2 and then at the end of his ministry before the cross in Matthew 21. Uh, John 2. Yeah. 첫 번째 나온 것은 요한복음의 이상에 나온 것이고 두 번째 나온 것은 어떤 어떤 때입니까? 예수 그리스도께서 십자가에 달리시기 전에 있었던 말씀을 나누고 있습니다. Jesus said he had zeal for his father's house to be a house of prayer. 예수님께는 어떤 열심이 있었어요. 그것은 무엇이냐? 아버지의 집이 기도하는 집이 되는 것에 대한 열심이 있었습니다. I think it's important that we hear the father's house, not just house of prayer. 우리가 그냥 단순하게 기도의 집이 아니라 아버지의 그 기도하는 집이 되는 것이 중요합니다. Jesus has zeal for this, passion for this. 예수님은 이것을 향하여 열정과 그에게 그 열심이 있었어요. And that word house is the word oikos, and it means household or family. 여기에서 house라는 것은 oikos, 즉 family를 가족을 의미합니다. So God's calling us as His people to be a family of prayers. 그래서 하나님은 우리에게 기도의 
가족의 대결을 부르고 계십니다. It should be the primary mark of the church in these days. 오늘날에 있어서 교회의 가장 표징이 되는 것이 이렇게 가족으로서 기도의 공동체가 되는 거예요. And I think there's something burning in the heart of the father for his family. 아버지의 그 마음 가운데는 그의 가족을 향하여 열망하는 것이 있습니다. He's desiring a reconnection of his lost sons and daughters, the, the Jewish uh, uh, part of his family that needs to get reconnected to the Gentile part of his family. 하나님의 그 소망함, 소원이 무엇입니까? 아버지의 그 이방인들과 그리고 그 유대인들의 그 가족들이 하나가 연결이 되어 온전한 가족을 이루는 걸 원하십니다. What would you be feeling in your heart if you were a father and your children were lost and you couldn't find them and they weren't coming home? 만약에 여러분들의 마음이 여러분들의 자녀들이 나뉘어져서 어떤 자녀는 집에 돌아오지 않고 저쪽에 가서 방황하며 유리되어 있을 때 여러분은 어떻게 느끼시겠습니까? We want to be an ecclesia, a, a church that is both Jew and Gentile, one in Christ. 우리는 어떠한 ecclesia, 교회를 꿈꿉니까? 유바, 유대인과 이방인이 하나가 된 교회를 우리는 꿈꿉니다. But a huge part of the family is missing. 그런데 커다란 이 가족의 멤버들이 없어요. I believe Jesus has zeal for Zion, for Jerusalem. 예수님께서는 그렇기 때문에 예루살렘 시온을 향한 그의 열심을 말씀하고 계십니다. And he will return to Jerusalem to live there forever. 그가 오시는데 예루살렘에 오시는데 그곳에서 영원히 거기하여 오십니다. Uh, we read about this in Zechariah chapter 8 verses 2 and 3. 이것을 스가랴서 8장. I am zealous for Zion with great zeal. 내가 예루살렘 시온을 향한 나에게 열심이 있으니 With great fervor, I am zealous for her. 내가 열정으로 그들 그 예루살렘을 시온을 사모하며. Thus says the Lord, I will return to Zion. 내가 그래서 주님 말씀하십니다. 내가 이스라엘로 돌아 시온으로 돌아오리라. And dwell in the midst of Jerusalem. 그리고 예루살렘 가운데 거하리라. Jerusalem shall be called the city of truth, the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Jerusalem is the city of truth, the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Let's read it together. The mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Let's read it together. We see that zeal expressed in Isaiah 62, 1 through 7. 여기에서 열심이라는 말씀은 이사야서 6자 62장 1절에서 7절에도 말씀 나와 있습니다. Says for Zion's sake I will not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest. 이사야서 62장 1절에서 verse 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 Until her righteousness goes forth as brightness. 언제까지 그의 그 열광이 열 그의 빛이 온 세계 가운데 나갈 때까지. And her salvation as a lamp that burns. Isaiah 62, 1 through 7. 자. 열방이 열 열왕이 다내 영광을 볼 것이요. The Gentiles shall see your righteousness and all kings your glory. This is what uh, Rick Writings talked about last night in Isaiah 60. 여기에서 열방이 내 고기를 열왕이 다 열방을 볼 열광을 볼 것이라고 하는 것은 어제 링나이 목사님이 말씀하신 것과 동일한 것입니다. You shall be called by a new name which the mouth of the Lord will name. 너는 여호와의 이름으로 새 이름으로 일컬음을 받게 될 것이며. You shall also be a crown of glory in the hand of the Lord. 또 여호와의 손에 아름다운 면류관, 하나님 손에 왕관이 될 것이라. And a royal diadem in the hand of your God. 하나님의 손에 왕관이 될 것이라. You shall no longer be termed forsaken, nor shall your land be any more termed desolate. 다시는 너를 버려온 자라. But you shall be called Hesphaba, and your land Bula. 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 뿔라라 하리니. For the Lord delights in you, and your land shall be married. 이는 여호와께서 너를 기뻐하시며 내 땅에 결혼한 바가 될 것입니다. For as a young man marries a virgin, so shall your sons marry you. 
마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. 내가 예루살렘이여 내가 너희 성벽에 파수꾼을 세우고. You, they shall never hold their peace day or night. 그리고 그들로 종일 자, 종야에 잠잠치 않게 하였으니. You who make mention of the Lord, do not keep silent. 내가 잠잠치 않게 하였으니. And give him no rest till he establishes, until he makes Jerusalem a praise in the earth. 너희 여호와로 기억하게 하시는 자들아 너희는 쉬지 말며. This is God's word. 바로 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다. In Isaiah 62, we see the Lord's passionate resolve for Jerusalem's destiny to be fully established. 여기에서 보면 하나님은 하나님의 결단이 나와 있는데 예루살렘 가운데 그의 보좌를 세우고자 하는 하나님의 열심과 결단이 나와져 있습니다. The Lord is resolved to intervene until Jerusalem is full of the glory of the Lord. 하나님은 예루살렘이 하나님의 영광으로 가득 찰 때까지 쉬지 않을 것이며 그리고 멈추지 않을 것이라는 결단을 말씀하고 계십니다. For Zion's sake I will not hold my peace. For Jerusalem's sake I will not rest. 예루살렘을 위하여서 내가 쉬지 아니할 것이며 그리고 이스라엘을 위하여서 내가 멈추지 아니할 것이라. Until her righteousness goes forth as brightness and her salvation as a lamp that burns. 시온의 공기가 빛같이 그리고 예루살렘의 구원이 햇불같이 나타날 때까지 나는 잠잠하지 아니하리라. God promises to speak. He promises to act. 하나님께서는 말씀하시고 그리고 행하실 것을 우리에게 약속해 주셨습니다. Instead of holding his peace and resting. 그냥 쉬고 잠잠하게 있지 아니하시고. The Lord uh, Israel was often complaining to the Lord that he was restraining that he was holding his peace and being silent to their prayers for deliverance. 성경에 보면 이스라엘은 종종 하나님께서 잠잠하시고 그리고 그들에게 평안을 주시지 않음으로 인하여서 불평하고 기다리고 있는 말씀이 많이 나옵니다. There is something burning in the heart of Jesus for Jerusalem to be appraised on the earth. 예루살렘이 이땅 가운데 이 땅의 찬송이 될, 되기를 원하는 하나님의 열망함이 있습니다. And it's based on that, that zeal that he sets watchmen to pray night and day and not hold their peace as well. 그러한 열심으로 하나님은 밤낮으로 우리가 기도하기를 원하시며 그러한 열심 때문에 하나님께서는 예루살렘에 파수꾼을 놓기를 원하십니다. Jesus will not stop until Jerusalem's righteousness shines bright like the sun and their ministry impact that lamp burns in the nations like a torch. 하나님은 예루살렘이 온 열방 가운데 횃불처럼 드러나 그 빛을 완전히 바라며 영광을 입을 때까지 하나님은 멈추시지 않겠다는 말씀입니다. These pictures comparing Jerusalem to the sun and, and to a lamp are connected to God's glory. 이 예루살렘의 태양과 같고 빛과 같고 그리고 램프, 횃불과 같은 그러한 것은 바로 예루살렘의 예루살렘을 나타납니다. God's glory is God's manifest presence and perfections. 하나님의 영광은 그의 임재와 그리고 완전함 가운데 나타납니다. It is his revealed excellence. 이것은 하나님의 탁월함을 나타냅니다. When God the Holy One, this one who is set apart, this one who's there's none like him, he's other than. 하나님은 구별되어지셔서 그 누구와도 같지 아니하고 그와 같은 자가 이 땅에 없습니다. When he makes himself known, when he reveals himself, when when God the Holy One goes public, that's the word glory. 이 하나님의 거룩하신 하나님이 많은 사람들 앞에 이러한 무리 가운데 나타나는 것을 우리는 바로 영광이라고 합니다. God is not going to unveil the beauty of His Son to Jerusalem. 하나님께서는 예루살렘 가운데 그 아들의 아름다움을 나타내실 것입니다. It's a word like weightness or illumination. 
여기에서 무게, 웨이트라는 단어, 일루미네이션, 빛남이라는 단어. And we're praying towards that end that the, the very glory of the Lord is going to fill and saturate the city of Jerusalem. 이 하나님의 영광이 그리고 그런 무게가 예루살렘 가운데 임하여서 그들을 완전히 새롭게 하기를 원하십니다. Uh, the Lord's resolve is that Jerusalem arises to impart what she has to the nations. 하나님의 이러한 마음들은 왜 그런 마음을 가지시냐? 예루살렘이 온 열방을 향하여서 이루어야 될 일들이 있기 때문입니다. The Gentiles shall see your righteousness and the kings your glory. 이 영광의 왕 가운데 이방들은 이 아름다움과 그리고 공의를 보게 될 것입니다. Jerusalem's new name is based on God delighting in her as a bridegroom God. 그래서 예루살렘의 이름이 새로운 이름이 무엇입니까? 하나님이 기뻐하신다는 것입니다. This new name for Jerusalem it, it speaks of God relating to Jerusalem in a different way and the people seeing themselves and functioning in a new way. 여기에서 이 신랑된 그 하나님으로서 그 신부된 예루살렘을 기뻐하는 것 그리고 예루살렘을 위한 새로운 네임은 새로운 이름은 하나님께서 그 예루살렘을 향하여, 향하여 새롭게 그들을 대하시며 그리고 사람들을 새롭게 바라보며 모든 것들이 새롭게 작동되어지는 것을 보는 것을 의미합니다. Jerusalem is compared to a beautiful crown that's designed for a king who values it by holding it closely to his heart. 예루살렘은 아름다운 멸류관, 아름다운 왕관으로 여기서 말하고 있는데 무엇을 위해서 그것을 하나 그의 손에 우리가 내어드리고 그리고 그왕 앞에 내어드리기 위함입니다. The Lord's picture is holding Jerusalem in His hand. 하나님께서 그 예루살렘을 그의 손에 가지고 계시고, like a crown that will that He will jealously guard. 그리고 하나님의 그 열심으로 그 왕관을 가다고 계시고 as the very delight of his heart 이렇게 하는 것이 하나님의 아주 큰 기쁨이 되고 as his special treasure 하나님의 아주 특별한 보물 보석입니다 the new names promised in verse 2 are Hesphaba my delight in her and Beulah married 여기에서 헵시바라는 단어는 바로 내가 그녀를 기뻐한다는 의미고 그리고 뾰라라는 것은 내가 그녀와 결혼했다는 것을 의미합니다. God delights in his people in Jerusalem has pleasure in his people. 하나님은 그 예루살렘과 예루살렘의 백성들을 기뻐하십니다. There's this permanent uh, loyal covenantal love between this bridegroom God and this bride that he loves. 거기에서 보면은 신랑과 그리고 신랑이 사랑하는 신부 사이에 거기에 어떤 충성된 사랑의 영원한 언약의 관계가 나타나져 있습니다. And the Lord is committed to setting intercessors, setting watchmen on the walls of Jerusalem. 하나님은 예루살렘 성벽 가운데 중보하여 파수하는 것에 대한 열심을 가지고 계십니다. Uh, the message is clear here. I believe this is an end time prophecy. 저는 여기서 메시지는 명확하다고 생각합니다. 마지막 마지막 때를 향한 바로 예언의 말씀입니다. Mm. He will initiate prayer ministries that are sustained sustained 24/7 to pray for Jerusalem to be appraised on the earth. 예루살렘이 이땅 가운데 찬송이 될 때까지 이사칠로 치지 않고 밤낮으로 기도하는 그것이 시작된 것을 원하십니다. The release of the promises in Isaiah 60 through 62 are anchored in night and day prayer partnership with God. 이사야서 60장 62절에 나와 있는 이 약속들은 무엇과 함께 연결되어져 있냐면 하나님의 백성들이 밤낮으로 기도하는 것과 함께 연결되어져 있습니다. And therefore God promised is to prosper all those that pray for Jerusalem. 그렇기 때문에 하나님은 예루살렘을 위하여 기도하는 자들을 축복하실 것이라고 말씀하십니다. I have set watchmen, intercessors on your walls, O Jerusalem. 예루살렘이여, 내가 너의 성벽에 파수꾼을 세웠나니. They will never rest. 그리고 그들은 결코 쉬지 아니하리라. Until Jerusalem shines with bright righteousness in the glory of God. 예루살렘이 하나님의 밝은 빛으로 빛날 때까지 그로 쉬지 못하게 하라. This bridegroom is described as a rejoicing bridegroom. 여기 나와 있는 신부는 신랑은 어떤 모습입니까? 아주 기뻐하는. He's, Jesus is singing over her. 예수님께서 그 
Rejoicing over her. And this is good news for you and I because I believe that in Ephesians chapter 3 that we as Gentile believers have been grafted into the spiritual promises of Israel. Ephesians 3, yes. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. <laughs> 에베소서 3장에 나와 있는 말씀처럼 우리가 이 접붙임을 당하여서 이방인 교회로서 접붙임을 당하여 함께 하나를 이루기 때문입니다. So not only does Jesus rejoice over Israel, his bride, he rejoices over us as his bride. 예수 그리스께서 그 자기의 신부된 그 예루살렘을 향하여 기뻐할 뿐 아니라 또한 신부된 이방인된 우리를 향하여서도 그가 기뻐하십니다. We have been made fellow heirs, partakers of the promise given to Israel. 이스라엘에게 주신 그 약속을 우리가 함께 동참하여 그 유업을 받게 될 자들입니다. And I believe that this revelation of Jesus, a bridegroom God, a, a lovesick God. 이, 이 게시, 하나, 이 예수 그리스도를 신랑으로 표현하는 이 계시는 하나님의 사랑을 나타내고 있습니다. His love over you and I. 여러분들과 저를 향한 하나님의 사랑. This love where he declares over us, Hesphaba, my delight is in you. 말씀하시는 것입니다. 나의 기쁨이 너 때문에 내가 너를 기뻐하며 너로 인하여 내가 즐거워하노라. It's the, the joy of the bridegroom that sustains us to partner with him in 24/7 prayer. 신랑의 그 기쁨이 우리 가운데 함께 임하여서 그 그가 신랑 된 그가 나를 기뻐하심을 인하여 우리가 밤낮으로 쉬지 않고 기도할 수 있는 것입니다. God enjoys you. <laughs> 하나님은 여러분을 즐거워하고 기뻐하십니다. Yeah. The joy of the Lord to me is about God's enjoyment of us. 저한테 주님의 기쁨이라는 것이 무엇이냐? 하나님이 우리를 즐거워하고 그 기쁨, 즐거워하고 기뻐하는 것이 우리에게 임하는 것이라고 저는 생각합니다. It's not just the emotion of happiness that can go up and down with the circumstances of life. 그냥 이 삶의 환경과 상황 따라서 기분이 좋았다가 나빴다가 하는 것이 아니라. Joy is enduring because that joy never changes based on circumstances. 이러한 기쁨이라는 것은 어떤 인내력이 있습니다. 그래서 우리의 환경이 어떠할지라도 그것에 영향을 받지 아니하고 하나님의 주시는 기쁨이라는 것은 어떤 상황에도 이겨낼 수 있는 그런 인내적인 기쁨을 말합니다. Because of what Jesus has done for us on the cross, Jesus enjoys you now even in your weakness. 주님께서 십자가에서 달리셨을 때 우리를 위해 치르신 그 때문 그 보상 때문에 이제 예수 그리스도는 여러분을 기뻐하십니다. And our joy in him never changes either. 그리고 우, 그를 향한 우리의 기쁨 또한 그를 기뻐하는 것 또한 바뀌지가 않습니다. For our God is the same today, yesterday and forever. 왜냐하면 우리의 하나님은 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 하나님이기 때문입니다. We glorify God by enjoying Him forever. 우리는 하나님을 영 하나님께 영광을 드리는데 그 하나님을 우리가 영원토록 기뻐하며 우리는 우리의 아버지 대신 영 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. As John Piper says, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. 하나님은 언제 가장 큰 영, 영광을 받으시느냐? 우리가 하나님 가운데 가장 큰 기쁨과 그로 인한 만족을 누릴 때 하나님은 가장 큰 영광을 받으십니다. Uh, we enter into the fellowship of the Trinity where we we look, engage, and share in God, enjoying God. <웃음> 우리가 삼위일체 하나님 가운데서 하나님 삼위일체 되신 하나님이 서로를 기뻐하는 것을 이렇게 봅니다. Oh, the Father's delight in His Son, the Lord Jesus. 아버지께서 그의 아들 된주 예수 그리스도를 기뻐하시고. And then we receive God's joy over us. 그리고 하나님의 그 기쁨을 또 우리를 향한 그 기쁨을 또 우리가 받고. We love God because He first loved us. 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨기에 우리도 그를 사랑합니다. We enjoy God because He first enjoys us. <웃음> 하나님이 우리로 우리를 먼저 기뻐하시기 때문에 우리 또한 그를 기뻐합니다. So I encourage you in your times of intercession when you're praying for. The Jerusalem to be a praise of the earth. 그래서 여러분들이 중보하실 때 그리고 예루살렘과 온땅 예루살렘이 온땅 가운데 영광이 되도록 여러분이 기도할 때. 
to enjoy God and join you. <웃음> 하나님께서 여러분들을 기뻐하신다는 걸 여러분 또한 그 사실을 기뻐하십시오. We need enjoyable prayer in the houses of the Lord. 우리 주님의 그러한 기도의 집 가운데 어떤 이러한 기뻐하고 즐거워하는 것이 또한 필요합니다. There's spiritual warfare. There's times that it's hard. Circumstances of life, and so if we're not enjoying God, enjoying us. 그래서 사실은 영적 전쟁들이 있고 우리 주변의 환경들이 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 기뻐하지 않는다면, then we can be tempted to quit before it's over. 그러면 다 일을 마칠 때까지 그냥 끝내고 싶은 그런 유혹이 있어요. The joy of the Lord is your strength. 여호와를 기뻐함이 너희의 힘이니라. God promises to give us joy to He says in, in Isaiah 56 to bring us up His mountain and give us joy in His house of prayer. 하나님은 이 이사야 56장에 말씀하시기를 여호와의 산에 올라와 그리고 너희는 여호와를 기뻐하라 말씀하십니다. He promises us to give us joy. 그리고 우리에게 기쁨을 주실 것이라고 약속하셨습니다. And that joy is in his house, it's in his presence. 그러한 기쁨은 하나님의 집에 그리고 하나님의 임재 가운데 함께 거하여 있습니다. So that we could be a house of prayer for all nations. 그래서 우리가 열방을 전 열방을 위한 기도의 집이 될 수가 있고. But first for first nations. 그런데 이첫 번째 되는 그 장자의 나라를 위하여서 그렇게 기도할 수 있습니다. Zephaniah 3:17. I love this promise. 스바냐 3장 17절에 나와 있는 약속을 저는 참으로 좋아하는데요. The Lord your God is in your midst. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시며. The mighty one will save you. 그는 구원을 베푸실 전능자시라. He will rejoice over you with gladness. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하시며. He will quiet you with his love. 너를 잠잠히 사랑하시며. He will rejoice over you with singing. 너로 인하여 즐거이 기뻐하시리로다. 아멘. That word rejoice right there is a special Hebrew word. It's gil. 여기에 나와 있는 기쁨이란 단어는 히브리어 단어로 gil입니다. And it's the word picture of someone. Uh, celebrating with a dance and a song over someone else. <laughs> 이게 어떠한 그림으로 묘사되어질 수 있냐면 어떤 사람이 어떤 누구 때문에 기뻐 가지고 노래하면서 춤추는 것을 의미합니다. You approach the throne of grace. 여러분은 그 하나님의 은혜의 보좌 가운데 나아갑니다. In your time of need. 여러분의 in need. Yeah. 여러분이 어떠한 필요가 있을 때 주님 앞에 그렇게 은혜를 구하면서 그 보좌 앞에 나가잖아요. And Jesus, your bridegroom, God looks at you. <웃음> 예수님은 우리의 신랑이 되시고 아버지 되신 하나님은 우리를 바라보십니다. He sees you, he hears you, no matter what you're going through. 여러분이 어떠한 일을 겪으시든지 하나님은 여러분을 바라보시고 no 기다리고 계십니다. No matter how tired you are, no matter how weak you feel. 여러분이 얼마나 피곤하든 얼마나 연약하게 느끼든지 간에 And when he sees you, he rejoices over you with singing. 하나님이 여러분을 바라보실 때 그는 여러분을 기뻐하시며 그리고 하나님은 여러분을 일하여 주십니다. I picture him leaping up off his throne, dancing over you and singing a love song. He loves you so much. 하나님이 그 보좌의 자리에서 일어나서 그가 여러분을 기뻐하시기에 하나님이 여러분을 위하여 노래하시며 숨을 쉬시며 기쁨으로 뛰어다니십니다. 아멘. We know from Psalm 16, 9 through 11. Psalm 16, 9 through 11. 16, 9 through 11. I'll just let you read it. Uh, this is a messianic psalm. It's quoted in the book of Acts and it speaks of the Lord Jesus and his heart. 어, 사도행전에도 나와 있는 그 예수님의 마음과 마음을 묘사하는 그러한 어, 메시아닉적인 그런 시편인데요. 한번 제가 9절부터 11절 어, 우리가 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 이러므로 내 마음이 기쁘고 내 영광도 즐거워하며 내 육체도 안전히 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지. <웃음> mm-hmm. 
11절 주께서 Amen. Amen. His heart is full of gladness. That's who he is. His whole being rejoices. 하나님의 그 마음은 커다란 기쁨으로 가득 차 있습니다. 하나님은 그러 부리십니다. 아멘. And it says, in his presence there is what? Fullness of joy. 그의 임재 안에는, 그의 앞에는 충만한 기쁨이 있고. 아멘. At his right hand there are pleasures forevermore. 그리고 그의 우편에는 영원한 즐거움이 있습니다. He calls us to feast on the abundance of his house and his presence. 그리고 하나님은 하나님의 영광 가운데 너희는 나의 집으로 들어와 나의 임재 가운데 함께 나와 잔치할지어다 말씀하십니다. Listen, it's this joy, it's the oils of joy that need to saturate the houses of prayers across the earth. 이 기쁨, 이 기쁨의 하나님의 그 오일은 우리 가운데 이 기도의 집 가운데 열방 가운데 흘러 넘치며 가득 채울 것입니다. It's in that joy that we can sustain night and day prayer. 이러한 기쁨 때문에 우리가 밤낮으로 이렇게 기도할 수 있는 것입니다. And we begin to carry God's rejoicing heart over Jerusalem. 그리고 하나님께서 예루살렘을 기뻐하시는 그 기쁨을 우리의 마음에 또 지니고 다닙니다. Until. 언제까지? God's not resting. Let's not rest. 하나님이 쉬지 않으시며 우리도 쉬지 않길 바랍니다. Day and night we remind God of his promises. 밤낮으로 그로 그 기, 말씀하신 약속하신 바를 기억하게 하시며. I want to give us one key to praying for revival in Jerusalem to close. 전에 마지막으로 예루살렘의 복을 보기 위해서 우리가 기도해야 되는 열쇠가 되는 중요한 하나를 나누기로 하겠습니다. It comes from Romans chapter 11 verses 25 through 27. 로마서 11장 25절부터입니다. 11장 25절. Yep. 같이 읽겠습니다. 형제들아, 너희가 스스로 지혜다 함을 명키 위하여 이 비밀을 너희가 모르기를 내가 원치 아니하노니 이 비밀은 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 완악하게 된 것이라. 26절 그리하여 온 이스라엘이 구원을 얻으리라 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱에게서 경건치 않은 것을 돌이키겠고 27절 너희가 너희 죄를 없이 할때 저희에게 이루어질 내 언약이 이것이라 함과 같으니라 아멘 음, 아멘 There's been a partial hardening of Jewish unbelievers 일시적인 유대인들 가운데 믿지 않는 자들을 향한 어떤 잠시 동안의 마음이 경곡해 되는 것이 있을 것이라고 말합니다. There's a partial hardening that's come upon Israel because we know that there are many Jews that have come to Christ. 어, 여기에서 partial, 왜냐하면 부분적인 그런 어떤 그런 마음이 경곡해 되는 딱딱해지는 것을 여기서 말하고 있는데 왜냐하면 유대인 가운데들도 예수님을 믿는 자들이 있기 때문입니다. But in this text, there's another until. 근데 여기에 보면 우리가 읽은 말씀 중에 언제까지라는 말씀이 또 나옵니다. Until the fullness of the Gentiles has come in, then all Israel will be saved. 언제까지입니까? 이방인의 충만한 숫자가 들어올 때까지. 내가 그럴 때까지 그리고 예루살렘 가운데 이스라엘 가운데 구원을 주리라 말씀하셨습니다. We need to see the gospel go to the ends of the earth, reaching every ethnic. 우리는 예수 그리스도의 복음이 모든 민족에게 다다르는 것을 보아야 합니다. Every unreached people group on the earth needs to have a proclamation of the gospel. 이 미선도 종족에게 복음에 선포되어지는 기회들이 다 가야 합니다. And I believe that when that happens, then all Israel will be saved. We will see a mighty revival in Jerusalem. 그리고 그렇게 되었을 때. 이 이스라엘이 구원을 입을 것이고 그리고 우리의 전능하신 예수 그리스도가 오시는 것을 보게 될 것입니다. 
This is why Paul has such passion to get the gospel to the ends of the earth. 그렇기 때문에 바울에게는 이 복음이 전 열방 가운데 전해지는 것을 향 열정과 열심이 있었습니다. He was apostle to the Gentiles because he knew that the Gentiles had to be grafted in. They had to come to faith in Yeshua. 어, 바울은 알았던 거죠. 이 이방인들이 원 가진 이 이스라엘에게 접붙임을 당하여서 그들의 충만한 숫자가 돌아오게 하고 그래서 그들의 완전한 하나를 이룰 수 있는 있을 때까지 되어진다는 것을 알았습니다. Because he knew this promise that when they come, then Jerusalem will be saved. 이렇게 이방인의 충만한 숫자가 들어오면 그 다음에 이스라엘이 구원을 입을 것이라는 것을 바울은 알았습니다. He had great desire to get to Spain because in that day Spain was the ends of the earth. 그 당시에 바울은 스페인에 가는 거를 원했는데 그 당시에는 스페인이 이 세상 끝이라고 생각했습니다. That's why in his prayer life he says in Romans 10, my heart's desire and prayer is that they might be saved. 그래서 로마서 10장에서 이렇게 바울은 말하고 있죠. 나의 마음이 불타오른다. 그들이 구원을 입을 것을 그들이 구원을 입도록 나의 마음은 열정으로 불타오른다고 말하고 있습니다. We're called to imitate Paul as Paul imitated Christ. 바울이 그리스도를 본받아서 갔고 그리고 또 우리는 바울을 또 본받고. So if Paul prayed for all Israel to be saved, we should pray for all Israel to be saved. 그래서 바울은 또 말했습니다. 그의 동족인 이스라엘의 구원을 받기를 원했기 때문에 그것을 기억하며 너희 또한 이스라엘의 구원을 입도록 기도하라고 하였습니다. We know that in Romans 1:16 that the power of God is in the gospel. 로마서 1장 16절에는 말하고 있습니다. 하나님의 능력이 복음 가운데 있도다. First to the Jew, then to the Gentile. 먼저는 유대인에게요. 그 다음은 이방인에게로라. And that's why Paul, in his apostolic ministry, would always go first to the synagogue to try and win the Jews to to Yeshua. 그렇기 때문에 바울은 항상 회당에 먼저 찾아가서 예수아를 가르쳤습니다. But he also knew that when he went to the Gentiles, that God would use the Gentiles to provoke them to jealousy, like Rick Wrighty told us last night. 바울은 또한 이방인에게 갔는데 이방인에 갈 때마다 바울이 알았던 것은 무엇이냐? 이방인들이 복음을 받아, 받아들여서 하나님을 알게 되면 이스라엘 유대인들 향하여 그들로 시기나고 질투나게 할 것이라는 것을 알았습니다. So in our praying for Jerusalem to become a praise on the earth, 우리가 예루살렘이 이땅 가운데 찬송이 되도록 기도하는 것은 we also need to pray for the gospel to go to the ends of the earth. 우리가 그것을 위해서도 기도해야 되고 이 복음이 온땅 가운데 전 지구 가운데 다다르도록 기도해야 합니다. There needs to be at least one believer in every unreached ethnic on the planet. 이 땅에 보면은 이 미선도 종족 각각에는 적어도 한 명씩은 믿는 자가 있습니다. Explosion. When that happens, explosion of revival in Jerusalem. 이 예루살렘 가운데 이렇게 리바이벌 부흥의 폭발이 일어났을 때. As God is bringing Jews across the earth back to the land. 하나님께서 온땅 가운데 흩어져 있는 유대인들을 다 불러들일 것이며. And when they are saved. 그리고 그들이 구원을 입을 때. We will join together as one new man. 우리는 한세 사람으로 함께 연합하여 설 것이며. And there will be a gospel explosion in the earth. 그러면 이땅 가운데 여호와의 복음이 터져 나오는 폭발이 있을 것입니다. Global in time revival. 그러면 이전 세계 가운데 완전한 복음이 임하게 될 것입니다. With the Jewish leadership leading the way. 그때는 유대인들이 그리스도들이 우리 길을 이끌 것이며. All for the glory of the Lamb. Hallelujah. 그리고 우리 어린 양께 영광을 돌릴 것입니다. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is why I wanted to present to you the vision and strategy of praying for these 110 cities. 저번에 나눴던 말씀인데요. 그렇기 때문에 우리는 110개 도시를 위해서 기도하는 것에 어, 우리의 목표를 두고 있습니다. 97% of the remaining unreached peoples, that's Christians, less than 2%, are live in or near these 110 cities. 이 어, 전, 그러니까 기독교 인구가 그 나라 가운데 그 종족 가운데 2% 미만이 이러한 미 전도 종족이 거기에 이 90, 그, 그러한 미 전도 종족 도시에 98%가 제가 말씀드리는 그 110개의 도시에 다 분포되어져 있습니다. 
big cities like Beijing and Mecca, Mogadishu, Jakarta. Jakarta, Mogadishu, 그 다음에 어, Beijing 같은 그러한 나라들 큰 도시들이죠. I want to pray for these that the Lord of the harvest would send forth laborers, thrust them into the harvest fields of the nations. 하나님께서 이러한 곳에 이러한 대도시에 하나님의 추수꾼들을 보내시사 그리고 거기에서 추수들이 일어나게 하는 것을 우리가 기도하고 있습니다. Because this connects with God's heart, not just for the nations, but for the salvation of Israel. 이것이 단순하게 그 나라와 도시를 위한 구원에만 연결되어 있는 것이 아니라 이 이방인들의 수가 차야지 이스라엘의 구원이 있기 때문에 이것은 직접적으로 이스라엘의 구원과 연결되어 있습니다. If you put the slide up real quick. 슬라이드를 올려주시면. And you can see the 110 city website right here, and it has prayer points for all of these cities that you could pray with us for. 여기에 보면 이 웹사이트에 들어가시면 110개 도시들에 대한 것이 나와 있고 이 이곳에서 하나 예수 그리스도의 복음이 퍼져 나가도록 불교권을 위해서나 그 다음에 무슬림권을 위해서나 이 복음이 퍼져 나가도록 우리가 함께 기도할 기도 제목들이 나와져 있습니다. Maybe commit to 15 minutes a day. Pray with your family or pray when you come to your early watches or your night watches. 한 15분 동안 만이라도 여러분들이 가족들과 함께 기도하고 아니면 새벽 기도나 그리고 우리의 철학 기도에 함께 기도할 수가 있습니다. Learn about these cities, study these cities because these people in masses are on their way to hell. 여러분 이 이런 도시들에서 여러분들이 한번 공부해 보시고 잘 살펴보시면 우리가 알수 있는 것은 이들은 정말 아주 지옥의 그런 권세들이 가득 그곳을 누르고 있는. One of these cities is Pyongyang, North Korea. 이 중에 하나가 바로 북한에 있는 평양입니다. And another one of these cities is Jerusalem. 또 다른 하나의 도시는 바로 예루살렘입니다. We're going to gather the global body of Christ to pray on four global days of prayer a year. 일년 동안에 우리가 특별히 여러 매일 기도해야 되지만 나이 사일을 골라 가지고 전체 전 세계에 있는 기도 기도자들이 함께 기도할 수 있도록 합니다. We're praying for gospel movements for the gospel to go forth on Chinese New Year, January 22nd. 어그 중국의 설날 때이 불교권이 가득 차 있는 그 나라 가운데 예수 그리스도의 복음이 퍼져 나가도록 우리가 그것을 위해서 중국 땅을 위해서 특별히 기도합니다. Many families are traveling and going to their homes, and there's a lot of evangelism that's happening during that time frame. 설날이 되면 많은 사람들이 이동을 하고 가족들이 함께 이렇게 모이면서 그때는 많은 전도를 할수 있는 때가 됩니다. And there's also a lot of idolatry that happens when they're uh, in Buddhism. They're they're required to bow down to their idols. 특별히 이제 그 명절이 되면 어, 조상들에게 이렇게 조상신에게 이렇게 절하게 하는 것들이 있잖아요. 그래서 우상 숭배가 굉장히 팽배한 때가 바로 명절 설날입니다. So we want to pray for breakthrough against those spiritual forces of darkness. 그래서 이 어둠의 권세를 향하여서 우리가 돌파할 수 있도록 이 나라에서 함께 기도하는 것입니다. As Jesus is army. 예수님이 바로 우리의 군대 되시고. That God would remove the blindness that's over the minds of the unbelievers. 하나님 믿지 않는 자들의 그 눈에 가려진 것들을 채하시사 그들로 하여금 깨닫는 마음을 주시옵소서. And they they would see the light of the gospel in the face of Jesus. 그리고 예수 그리스도의 얼굴 가운데 그들이 이 복음의 능력을 보게 하시옵소서. We are saved only in the name of Jesus. 그리고 그들이 예수 그리스도의 이름만으로 구원을 입게 하시옵소서. So let great revival break out in the Buddhist world. 그래서 이 불교권 나라 불교 나라들 가운데 하나님 놀라운 복들이 일어나게 하시옵소서. Convict them of sin. 하나님 그들의 죄를 깨닫게 하시옵소서. Show them their need of a savior. 하나님 그들로 하여금 구원자 필요함을 깨닫게 하시옵소서. Let your kindness bring them to repentance. 하나님 그들의 아버지의 친절함과 인자가 그들로 하여금 회개하며 나오게 하여 주옵소서. We ask for mighty revival. 하나님 놀라운 강력한 복이 임하게 하시옵소서. And would you start in Pyongyang, North Korea? 하나님 이것을 북한의 평양 가운데 시작하시고. And go all the way back to Jerusalem. Hallelujah. 하나님 그로부터 시작하여 전 세계 가운데 예루살렘으로 임하게 하시옵소서. Amen. Hallelujah. Amen. Why don't we stand? Let's begin to pray. I'd like us to pray for Jerusalem for the salvation of Israel. 여러분 함께 일어서셔서 예루살렘의 구원과 그리고 열방을 위해서 기도하도록 하겠습니다.
Uh, let me uh, begin in prayer and then watch you lead us. <laughs> I'm going to take that home to our house of prayer. <laughs> So, Father, in the name of Jesus, we come before you as your family today. We join our hearts as the, as the representatives of 16 nations with the Korean believers here at the Esther Prayer Movement. We come together in one accord, even with, with those that are with us online. Lord, you did our hearts together as one. And you promised that we're two or three agree on anything that you would do it. We know that your presence is in our midst right now, God. So we ask right now in the name of Jesus that you would pour out your spirit on the city of Jerusalem. We ask for a mighty unfailing of the gospel. Remove the veil. Soften the hard heart. God. Pierce their hearts with revelation of the Lamb. Jesus, show them your side wound, your nail pierced hands. Pour out your love upon them, God. We ask that you would save them now in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. 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 